हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मैशर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो एनएलपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट टॉपिक है तो इस वीडियो में हम एनएलपी के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे विद लाइव एग्जांपल्स और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या फिर आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या इवन इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनएलपी के बारे में यहां पर बहुत ही अच्छे फैक्ट जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनएलपी होता क्या है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनएलपी हाउ ह्यूमन कम्युनिकेट विद ईच अदर ह्यूमन बींग कैसे कम्युनिकेट करते हैं कैसे कम्युनिकेट करते हैं दे यूज द नेचुरल लैंग्वेज जैसे कि मैं आप यहां पे आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं और मैं कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं मैं इंग्लिश का यूज कर रहा हूं मैं हिंदी का यूज कर रहा हूं हो सकता है मैं बीच बीच में पंजाबी के वर्ड्स का भी यूज कर रहा हूं तो यहां पर मैं दो तीन लैंग्वेजेस का मिक्सचर यूज कर रहा हूं और आप क्या कर रहे हो आप उस सारे वर्ड्स को उन सारे सेंटेंसेस को सबसे पहले इंटरप्रेट कर रहे हो सुन रहे हो इंटरप्रेट कर रहे हो अंडरस्टैंड कर रहे हो और अंडरस्टैंड करने के बाद आप रिप्लाई करते हो तो वो क्या है एक फुल वे कम्युनिकेशन है तो ये कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है अगर आप मेरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके और अपना रिप्लाई जो है वो मुझे भेज रहे हो और वो रिप्लाई भी मैं समझ पा रहा हूं तो ये एक्चुअल में क्या है ह्यूमन बिहेवियर को ये क्या बनाता है बहुत ही इंटेलिजेंट बनाता है कि हम कैसे नेचुरल लैंग्वेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और यही सेम चीज कंप्यूटर शुड रेप्लीकेट द सेम थिंग मतलब हम यही चीज चाहते हैं कि कंप्यूटर जो है ये सेम चीज को रेप्लीकेट करे मतलब सेम चीज को कॉपी कर ले और आपस में अगर दो कंप्यूटर्स ने बात करनी है वो इस तरीके से बात करें जैसे ह्यूमन बींग बात करते हैं आपस में हो सकता है मशीन और ह्यूमन बींग इस तरीके से बात करें जैसे कि दो ह्यूमन बींग आपस में बात करते हैं तो यहां पर हम यही सेम चीज को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं विद एनएलपी दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो यहां पे सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं एप्लीकेशन वट आर दी एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी तो सबसे पहले स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है और सबसे ज्यादा रिसर्च वर्क जो है इस टाइम पे जितने भी मेजर कंपनीज है मेजर आई टी जेंट्स है चाहे वो गूगल हो अमेजोन हो ये सारे लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं इसी के ऊपर काम करें स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका गूगल असिस्टेंट और आपने सीरी भी सुना होगा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एप्पल तो यहां पे गूगल असिस्टेंट और सीरी में आप करते क्या हो आप वहां पे एक क्वेश्चन पूछते हो मतलब आप अपनी स्पीच मतलब आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके या हिंदी लैंग्वेज का यूज करके अभी वो सारी लैंग्वेजेस के ऊपर काम नहीं कर रहा लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप अपना एक स्पीच जो है उसको दे रहे हो तो उस स्पीच को वो इंटरप्रेट करके अंडरस्टैंड करके आपको एक प्रॉपर एक वैलिड रिप्लाई कर रहा है दैट इज कॉल्ड द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन देन सेंटिमेंट एनालिसिस ये काम भी बहुत ज्यादा हो रहा है आज के टाइम पे स्पेशली अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक है ट्विटर है जितने भी ट्वीट्स कर रहे हैं इन सारे ट्वीट्स को आप क्या कर सकते हो एनालाइज कर सकते हो और सेंटिमेंट्स का मतलब क्या है कि क्या वो ट्वीट्स जो है वो अच्छे हैं बुरे हैं मतलब जैसे मूवीज के रिगार्डिंग रेटिंग्स आ रही हैं तो क्या ये मूवी अच्छी है बैड है इसको आप ट्विटर के थ्रू भी एनालाइज करके चेक कर सकते हो इलेक्शंस का टाइम है तो इलेक्शंस में किसी भी पर्टिकुलर किसी भी लीडर की आप ट्वीट्स को उठा के और उसको एनालाइज कर सकते हो कि ये मेजर फोकस किसके ऊपर किया हुआ है जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले एग्जाम्पल इसका किया था बाई यूजिंग द पाइथन एंड टेंसर फ्लो इसको मैंने यूज करके आर प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने इसको पूरा एनालाइज किया था कि कैसे हम ट्वीट्स को उठा के एनालाइज कर सकते हैं और उसका एक वर्ड क्लाउड बना सकते हैं जिसके थ्रू हमें पता लग जाएगा कि कौन सा लीडर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो अपने ट्वीट में किसके ऊपर कर रहा है तो यहां पे आप सेंटिमेंट एनालिसिस है मशीन ट्रांसलेशन मशीन ट्रांसलेशन का एग्जांपल है सिंपल गूगल ट्रांसलेट जिसमें हम करते क्या है कि कोई भी लैंग्वेज है जैसे अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती चाइनीज नहीं आती और ये स्पेशली मैं यूज करता हूं अपने कमेंट्स के लिए भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें मतलब ऑब्वियसली हिंदी और इंग्लिश मेरे को तो दो तीन लैंग्वेज आती है लेकिन कई बार उसमें बंगला का लिखा होता है या उसमें कई बार तमिल की लैंग्वेज का भी यूज किया होता है तो मैं उसको सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूँ गूगल पे डालता हूँ ट्रांसलेट में मेरे को पता लग जाता है व्हाट इज द मीनिंग और मैं उसका रिप्लाई भी जो है वो उसी वे से कर देता हूं तो दैट इज कॉल्ड अ मशीन ट्रांसलेशन तो देखो ये कितना इजी कर रहा है कम्युनिकेशन को कि अगर आपको 
यही काम पहले इंटरप्रेटर करते थे मतलब आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो और वहां पे वहां की आपको लैंग्वेज नहीं आती तो ऑब्वियसली आपको इंटरप्रेटर को हायर करना पड़ेगा उसको पैसे देने पड़ेंगे आप बोलोगे वो पहले आपको समझेगा और हो सकता है वो हंड्रेड परसेंट वैलिड आंसर ना दे पाए क्योंकि ह्यूमन बींग है और ह्यूमन बींग जो है वहां पर गलतियों के चांसेस है लेकिन अगर ये चीज आप मशीन को दे दोगे तो मशीन एज इट इज जो है वो करेगा अगर इसको आप प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ करोगे तो जितना आप इसको प्रॉपर करते जाओगे तो उतना ही आंसर जो है आपका वैलिड आता जाएगा देन चैटबोर्ड्स ईबे के चैटबोर्ड्स हैं चैटबोर्ड्स में होता क्या है कि जनरली क्या होता है जब हम चैट करते हैं तो एक तरफ ह्यूमन बीइंग है दूसरी तरफ रिप्लाई करने के लिए भी ह्यूमन बीइंग होता है लेकिन आजकल जो है स्मार्ट चैटबोर्ड्स आ रहे हैं जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो सामने से ह्यूमन बीइंग नहीं होता वहां पे मशीन होती है मशीन अपने पूरे डेटाबेस में से पूरी नॉलेज बेस में से आपको रिप्लाई करती है और वैलिड रिप्लाई करने की कोशिश करती है दैट इज अ चैटबोर्ड तो ये सबसे जो मेन एग्जांपल जो इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट मैचिंग है कि कैसे हम एडवर्टाइजमेंट्स हिस्ट्री के बेसिस पे हमें रिकमेंडेशन आते हैं स्पेल चेक्स जो है आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं स्पेल चेक्स के ऊपर कि कैसे स्पेलिंग चेक करते हैं पूरे के पूरे टेक्स स्पीच में से तो ये जो सारे बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपको मिल जाएंगे लेकिन मैं यहाँ पे एक सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ कि एन होता क्या है तो यहां पे सबसे पहले हम इनपुट दे रहे हैं और उस इनपुट को ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जो है वो सॉफ्टवेयर क्या करता है उसको स्पीच को उठाएगा और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके एनएलयू एनएलयू क्या है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग या नेचुरल लैंग्वेज इंटरप्रेटर वही बात जैसे कि मैं यहां पे बोल रहा हूं तो आप ये सारी चीज सुन रहे हो जैसी ये सारी चीज आप सुन रहे हो साथ के साथ जो है आपका क्या है इंटरप्रेटर काम कर रहा है यहां पे अंडरस्टैंडिंग जो है वो काम कर रही है मतलब आप सारे वर्ड्स को कलेक्ट कर रहे हो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो फिर आप क्या करते हो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन फिर आप उस उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि क्या रिप्लाई करना है तो मतलब रिप्लाई भी आपका वैलिड होना चाहिए और इसको मैं होता क्या एनएल यू एनएलजी में क्या होता है इसको मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा एक सिंपल से डेमो के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां पे कि ये एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है सिंपल मैं गूगल असिस्टेंट का ही यहां पर यूज कर रहा हूं हे गूगल हाई वट कैन आई डू फॉर यू हाउ आर यू I'm doing great. Thanks for asking. What can I help you with? What is what is natural language processing? Here's a summary from Wikipedia. Natural language processing is a subfield of computer science, information engineering, and artificial intelligence concerned with the interactions between computers and human languages. So, dekho हमने यहाँ पे किया क्या बहुत ही सिंपल से वर्ड्स से मतलब मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को बोला कुछ सेंटेंसेस को बोला और गूगल असिस्टेंट ने सबसे पहले उसको क्या किया रिकॉग्नाइज किया मतलब मेरे वर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया ऑटोमेटिकली फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग मतलब उन सारे वर्ड्स को कलेक्ट किया उनका मतलब समझने की कोशिश की कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूं मतलब वट आई वॉन्ट टू से वट इज माई इंटेंशन और उस इंटेंशन के बेसिस पे ही जो मेरी इंटेंशन है उसी के बेसिस पे वो रिप्लाई करने की कोशिश करेगा तो यहां पे मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होता क्या है व्हाट डू द यूजर्स से मींस व्हाट इज देयर इंटेंशन व्हाट इज द मीनिंग मतलब वो क्या कहना चाहते हैं उनकी इंटेंशन क्या है और ये एक्चुअल में बड़ा ही चैलेंजिंग काम है ये एक्चुअल में इसको हम ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्ड प्रॉब्लम ए हार्ड प्रॉब्लम में से आता है क्योंकि ये दिखने में आसान लग रहा है कि ठीक है जो मैं बोल रहा हूं वो उसको टोकनाइज कर रहा है उसको अंडरस्टैंड कर रहा है नहीं यहां पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एम्बिग्यूटी मतलब जो आप समझ रहे हो जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो लेट से मैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहा हूं तो यहां पर बहुत सारे वर्ड है बहुत सारे टाइप्स की एम्बिग्यूटी आती है तो उस एम्बिग्यूटी को कैसे हटाना है ये सबसे बड़ा चैलेंज है यहां पे मशीन के लिए तो एनएलयू सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही बड़ा चैलेंजेस है यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें लेक्सिकल एम्बिग्यूटी देन सिंटेटिक एम्बिग्यूटी सीमेंटिक प्रेगमेटिक ये सिंपल सा वही काम है जैसे हम कंपाइलर के अंदर बात करते हैं कि हम एक सी का प्रोग्राम डालते हैं और उसमें कंपाइलर में क्या करते हैं हम सबसे पहले यही तो काम करते हैं लेक्सिकल एनालिसिस करता है फिर वो सिंथेटिक चेक करता है सीमेंटिक एर चेक करता है तो यहां पे लेक्सिकल एम्बिगिटी का मतलब क्या है लेक्सिकल का मतलब क्या है जो वर्ड हम बोल रहे हैं जैसे मैंने बोला हाउ आर यू 
तो हाउ आर यू ये एक्चुअल में टोकनाइज हो जाता है टोकनाइज का मतलब है ये अलग अलग वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है अब जब ये अलग अलग वर्ड्स में कन्वर्ट होगा तो ये भी पॉसिबल है कि एक वर्ड के मल्टीपल मतलब हो जैसे कि एक सिंपल से एग्जाम्पल से मैं बताता हूं द टेंक वॉज फुल ऑफ वॉटर मतलब जो टैंक है वो पानी से भरा हुआ था अब यहां पे पानी से भरा हुआ था तो समझ आई लेकिन टैंक यहां पे क्या है पानी वाला टैंक जो हम घरों में यूज करते हैं या आर्मी का टैंक तो यहां पे ये जो टैंक है ये मल्टीपल मीनिंग्स जो है यहां पे मल्टीपल मीनिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पे मेरा जो रिप्लाई है वो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो मेरा कॉन्टेक्स जो मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन के कॉन्टेक्स के बेसिस पे ही मेरा आंसर होना चाहिए तो ये बहुत बड़ा यहां पर एम्बिगिटी का चैलेंज है किसके लिए एन के लिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंथेटिक एम्बिगिटी सिंथेटिक एम्बिगिटी एक्चुअल में बात करते हैं हम यहां पर स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर है हमारे सेंटेंस का जब हम पास करते हैं किसी भी सेंटेंस को तो हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में पूरा वैलिड होना चाहिए अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी जैसे ओल्ड मैन एंड वुमेन व टेकन टू द सेफ प्लेस मतलब बुजुर्ग औरतों और बुजुर्ग पुरुषों और औरतों को सेफ प्लेस पे ले जाया गया तो यहां पर जो मेरा ओल्ड मैन एंड वुमेन मतलब बुजुर्ग औरतें और बुजुर्ग मतलब मतलब क्या है यहां पे ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन क्या यहां पे दोनों को ओल्ड मान रहा है मतलब जो मैन है वो भी ओल्ड है वुमेन है वो भी ओल्ड है या फिर वुमेन ओल्ड है लेकिन मैन ओल्ड नहीं है मतलब यहां पे कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी है दैट इज ओल्ड मैन एंड वुमेन तो ह्यूमन बींग के लिए इस चीज को मतलब अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी रहता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं इंट्यूशन को थोड़ा बहुत सेंटिमेंट्स को भी यूज करते हैं थोड़ा बहुत हम कहीं ना कहीं इंट्यूशन को यूज करते हैं जिससे हमें लगेगा कि ओल्ड मैन एंड वुमेन मतलब ये ओल्ड वुमेन की ही बात कर रहे हैं लेकिन मशीन के लिए इस चीज का यूज करना इस तरीके से दिमाग लगाना मशीन के अंदर तो कोई दिमाग है ही नहीं यही तो हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियली वो इंटेलिजेंट बने तो यहां पे ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वैलिड है लेकिन अगर आप मशीन को दे रहे हो तो आपको प्रॉपर देना पड़ेगा दैट इज ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन व टेकन टू द सेफ प्लेस अगर आप इसको पूरा एम्बिग्यूटी से रिमूव करना चाहते हो देन हमारे पास आती है सीमेंटिक सिमेंटिक के अंदर अगर हम बात करते हैं मीनिंग के रिलेटेड मतलब मीनिंग क्या है उसका जैसे कि द कार हिट द पोल वाइल इट वॉज मूविंग तो यहां पे एक्चुअल में क्या है कार हिट द पोल वाइल इट वॉज मूविंग तो यहां पे मीनिंग के अंदर देखो कहीं ना कहीं आपको एम्बिगिटी मिल रही है कि मूव क्या कर रहा है कार मूव कर रही थी या पोल मूव कर रहा है तो यहां पर कहीं ना कहीं एम्बिगिटी है मीनिंग के अंदर अगर मैं हिंदी में बोलू चलती कार ने बच्ची को टक्कर मारी या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि कार ने बच्ची को टक्कर मारी जब वो चल रही थी तो यहां पे क्या चल रही थी कार चल रही थी या बच्ची चल रही थी तो यहां पे कहीं ना कहीं मीनिंग से रिलेटेड जो है वो एम्बिग्यूटी है तो इस एम्बिग्यूटी को रिमूव करना सबसे बड़ा चैलेंज है तो उसके लिए बहुत सारे यहां पे हम लेमनाइजेशन का यूज करते हैं यहां पे हम स्टेमिंग का यूज करते हैं यहां पे हम नेम एंटिटी रिलेशन जैसे हम हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में हम इन सारे वर्ड्स को कन्वर्ट करेंगे कि इसमें नाउन क्या है संज्ञा क्या है एडवर्ब क्या है विशेषण क्या है यहां पर वर्ब क्या है क्रिया क्या है इन सारों को हमने डिवाइड करना पड़ेगा इन सारों को हमने टोकनाइज करके पार्सिंग करके फिर हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में यहां पे नाउन क्या है एडवर्ब क्या है वर्ब क्या है उसके अंदर भी आपके जैसे संज्ञा के अंदर हमारे पास आता है जातिवाचक व्यक्तिवाचक भाववाचक मतलब इनको आपको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके आपको एक एक्चुअल में आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है मतलब ये क्या कहना चाहता है मीनिंग क्या है देन प्रेगमेटिक प्रेगमेटिक जो है अगेन ये भी बहुत ही चैलेंजिंग सी एम्बिग्यूटी है इसमें प्रेगमेटिक में होता क्या है कि कंटेक्स्ट ऑफ द फ्रेज गिव्स द मल्टीपल इंटरप्रिटेशन मतलब आपने एक वर्ड लिखा एक सेंटेंस लिखा उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं जैसे द पुलिस आर कमिंग मतलब पुलिस आ रही है किसके लिए आ रही है मेरे लिए आ रही है आपके लिए आ रही है या इस एरिया में आ रही है किस लिए आ रही है एक्चुअल में यहां पे मल्टीपल मीनिंग्स बन रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग के हिसाब से तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा जैसे मैंने पहले बोला हम कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को लगाएंगे यहां पे हम थोड़ा बहुत अपना इंट्यूशन को लगाएंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लगा लेंगे कि पुलिस आ रही है 
हो सकता है इस एरिया में आ रही हो लेकिन अगर आप यही लैंग्वेज मशीन को दे रहे हो तो मशीन इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा मेरे लिए आ रही है आपके लिए आ रही है इस एरिया में आ रही है घूमने आ रही है क्या करने आ रही है तो इस चीज को अगर आपको एम्बिगिटी से रिमूव करना है तो एन का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होना चाहिए तो ये एक्चुअल में सबसे मेन चैलेंजेस आते हैं एनएलयू के अंदर देन हमारे पास एनएलयू के बाद नेक्स्ट फेज आता है एनएलजी दैट इज नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन जब हमारे पास सारा अंडरस्टैंडिंग हो गई जैसे हमारे माइंड ने सारी अंडरस्टैंडिंग कर ली अब हमें क्या करना है अब हमें रिप्लाई करना है तो रिप्लाई जो है वट शुड वी से टू द यूजर तो यहां पे NLG के ऊपर हम काम करते हैं कि एक्चुअल में अब यूजर को क्या रिप्लाई करना है क्योंकि जो भी रिप्लाई करना है इट शुड बी इंटेलिजेंट एंड कन्वर्जेशनल मतलब जो आप रिप्लाई कर रहे हो वो इंटेलिजेंट होना चाहिए और कन्वर्जेशनल होना चाहिए मतलब जो यूजर ने पूछा है वही आपके उसी के बेसिस पे आपका रिप्लाई होना चाहिए जैसे कि यूजर ने पूछा अगर गूगल असिस्टेंट से कि गूगल असिस्टेंट टेल मी द नियर बाई प्लेसिस टू ईट और आप रिप्लाई कर रहे हो उसको या मशीन रिप्लाई कर रही है कि नियर बाय प्लेसेस फॉर क्लोथ शॉपिंग तो यहां पे कपड़ों की शॉपिंग के बारे में मेरे को आंसर आ रहा है लेकिन मैंने पूछा था खाने से रिलेटेड तो ऑब्वियसली ये मेरा आंसर जो है वो इनरेलीवेंट है तो इस चीज को सबसे पहले हटाता है कौन नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन तो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में हम करते क्या है टेक्स्ट एंड सेंटेंस प्लानिंग मतलब हमारे पास पूरा कॉर्पस है कॉर्पस क्या होता है एक्चुअल में पूरा का पूरा डेटा बेस मतलब पूरा का पूरा हमारा नॉलेज बेस है उस नॉलेज बेस में से हम पहले टेक्स्ट को प्लान करते हैं वर्ड्स को प्लान करते हैं कि क्या वर्ड्स होने चाहिए फिर उसके बेसिस पे हम सेंटेंस को प्लान करते हैं सेंटेंस को प्लान करने के बाद हम यहां पे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का मतलब है हम यहां पर स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर डील करते हैं और स्ट्रक्चर डेटा का मतलब है अगर मैं सिंपल से एग्जाम्पल से बोलू तो अगर आप गूगल असिस्टेंट पे या आप ऑनलाइन अगर आप चेक करो कि वट शुड बी द वेदर इन द नेक्स्ट वीक तो नेक्स्ट वीक में मतलब क्या वेदर होगा कैसा वेदर होगा तो आपको पूरा एक स्ट्रक्चर वे से रिप्लाई आएगा मतलब एक पूरा बॉक्स बना होगा जिसमें प्रॉपर वे से मेंशन होगा कि मंडे को ये ट्यूसडे को ये वेडनेसडे को ये और पूरा एक उसकी समरी भी होगी जिससे आपको पूरा एनालाइज हो जाएगा तो वो एक स्ट्रक्चर डेटा में आपको रिप्लाई करता है और ये रिप्लाई इस तरीके से होना चाहिए कि यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसी के बेसिस पे रेलेवेंट जो है वो आंसर होना चाहिए तो ये एक्चुअल में पूरा का पूरा जो है सिस्टम ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर आता है दैट इज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन या जो भी आप टेक्स्ट दे रहे हो उस टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करके ये जो दो मेन फैक्टर्स है दैट इज एन एंड एन सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग थैंक यू